ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഇനാബിൾ ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളുടെയും അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെയും മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെയും നോട്ടുകൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിന്ന് മലയാളത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് നിന്നെ തേടുവത് ഏതൊരു ഭാവന അതിൽ സൗന്ദര്യലഹരിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ലഭിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഐ ബട്ടൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം വീഡിയോയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നോട്ടുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നോട്ടുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാ സൗന്ദര്യവും എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കവികളും അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തുകാരെല്ലാവരും തന്നെ വളരെയധികം എഴുതിയിട്ടുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഒരു കാര്യമാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഖനിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ലോഹം പോലെയാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്നാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് പാഠഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലും അതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നോട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നോട്ടുകൾ ലഭിച്ച ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാൻ സാധിക്കും വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എം പി പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻപള്ളിയിലാണ് ജനനം സാഹിത്യ പ്രവർത്തകനാണ് സഹകരണ സംഘം രൂപവൽക്കരിച്ചതിൽ പ്രധാനിയും ആദ്യ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു നോവല് സാഹിത്യം സാഹിത്യ വിചാരം ചെറുകഥാ പ്രസ്ഥാനം കാവ്യദർശനം സൗന്ദര്യ നിരീക്ഷണം എന്നിവ പ്രധാന കൃതികളാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ഒരു കലാകാരനെ അനുഭൂതി ജനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കലാ സൃഷ്ടിക്കു നിദാനമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെയും കലാ സൗന്ദര്യത്തെയും വിശദീകരിക്കുകയാണ് എം പി പോൾ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാ സൗന്ദര്യവും എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാഠഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥവും പിരിച്ചെഴുത്തും വിപരീത പദങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം അതേപടി ആവിഷ്കരിക്കലല്ല കല എന്ന് ലേഖകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സിലെ ക്ലാസുകൾ കാണുക എന്നതിന് ശേഷം പാഠഭാഗം നന്നായി വായിക്കുക അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരുന്നത് അതിനുശേഷം നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഭിപ്രായം അതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും മലയാളമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തള്ളിക്കളയരുത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റും പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഈ വീഡിയോ ഇവി